Hello friends, Aras Rajan. Ungal darmi ana sewa kerana mala meet pandra deh, naga rumba rumba sangat asmar ke. Ini kau nuru beautiful ana training program lah, nampu sendiri kerom. Last week, how to become a network marketing professional? Abang kira anda training apa tom? Adalah, ur network marketing professional lah, agan umna, nampu enda mario bishing kala lah, pakano, ina lah, governor mario kano, abang kira dalah full lah pati tom. Ipa inda wara training la, nama mana pakai pora, abrin pati naka. Ur successful network marketer, ur professional, awar udie, parakka wara kanggal, over visiti awar ebru anak bar. Abrin kira visiti nama pakai pora. Ida indra ya, yudar kita kena amar nama pakai pora, so unni pak governing from right from beginning to end. Ena over visiemu, ungluk seria ka baru, ida correcta unglu udie. Anda orang pernah kuli, nara beri ke ikan, segala tu yang ada serius ini kita ingat apa nak? Wherever anda alignment liyo, anda tu lakukan correct alignment ni nak? 100% urbi ke perih success orang lakukan kat itu ke friends. So first and foremost, let's go into the presentation. Orang urbi ke perih subject tu, ini apa dia nak solonu apa nak? Stephen Covey, orang ini kerana urubar ni kau urui rod illa. I think it is more than five decades, five decades, six decades. That is, if you have a book for 60 years, you will have a book for 7 Habits of Highly Effective People. That is, if you have a book for the world, you will have a book for the world. You will have a book for the world. You will have a 
பல பேர் விஷயத்தை ஆராய்ஞ்சி ஒரு அற்புதமான ஒரு புஸ்தகம் வெளியிட்டிருந்தார் இட் இஸ் அ பெஸ்ட் செல்லர் அதாவது பல கோடிகள் விற்பனை ஆகிடுச்சு வெறும் ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மொழிகளில் அது மொ மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு ஈவன் நம்மளுடைய தமிழில் கூட அது மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமஸ் புக் ஸ்டீவன் கோவே நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை க்ளீனாக அப்சர்வ் பண்ணி அவர் சொல்கிற விஷயம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் அவர் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும் போய் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அப்போது அவர் இதில் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் ஆராய்ந்து அப்போது அங்கே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் என்ன வேணும் அது இருக்குன்னு இருக்குது இது ஒரு அந்த அவ்வளவு இதில் ஒரு சிறப்பான ஒரு துறை இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற துறை அப்போ இந்த துறையில் அந்த ஹேபிட்ஸை எப்படி இதாக்க முடியும் அப்படி ஒரு ஸ்மால் புக் ஒன்று வெளியிட்டிருக்கார் அதுதான் செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்காக அவங்க மொத்தம் அதுலேருந்து எடுத்து சாராம்சம் பண்ணியிருக்காரு அந்த புக்கை நான் பல தடவை படிச்சுருக்கேன் பல தடவை எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இட்ஸ் சம்திங் என்னுடைய ஹேபிட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக சேஞ்சாக இருக்கேன்னு இல்லையோ நைன்ட்டி செவன்ட்டி டு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஐ ஹவ் சேஞ்ச் அது காரணம் அந்த புக்கிலேருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் அதை தான் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக என்னுடைய அனுபவத்தையும் பொது சேர்த்து அங்கே சொல்லலான் இருக்கேன் ஃபைன் நம்ம போயிடலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபைன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஹேபிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியணும் ஹேபிட் அப்படிங்கிறத தெரிவதற்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய விஷயம் த பேரடைம் ஷிஃப்ட் என்னடா இது பேரடைம் ஷிஃப்ட்டு அப்படிங்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரடைம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா தமிழில் சொல்லணும்னா கண்ணோட்டம் கண்ணோட்டத்தினுடைய மாற்றம் அது என்ன கண்ணோட்டத்துடைய மாற்றம் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அதை எந்த முறையில் பார்க்குறோமோ அதே அதுதான் அப்படிதான் அந்த இதை பார்க்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா நிச்சயமாக இல்லை நேற்று கூட ஒரு விஷயத்தை நான் பார்த்தேன் நேற்றில் ஒரு டூ டேஸ் பேக் ஏன்னா இது கூட கூட இருந்தாங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு மலை எங்களுக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் இருந்தது அந்த மலையை பார்க்கும்போது அந்த மவுண்டன் மலையை பார்க்கும்போது அந்த மலையினுடைய மேலே உச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கோபுரம் ஒரு கோபுரம் எப்படி வடிச்சிருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கோபுரம் வடிவில் கிடந்து இருந்தது அப்போ அதை கேட்டோம் ஆமாம் இது மலையே கோபுரம் அங்கே உள்ள அங்கே மேலேயும் ஒரு கோயில் இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க ஸோ எப்படி ஒரு இயற்கை அப்படி வலிச்சிருக்க அப்படி வடிவமைச்சிருக்க அப்படிங்கிறத வியந்துட்டு வந்தோம் அப்புறம் அந்த அந்த இடத்துல மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பியும் திரும்பி போகும்போது அந்த மலையை அப்படியே சுற்றி வந்தபோது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல போகும்போது அதே அந்த மேலே அந்த உச்சி கோபுரமாக அங்கே தெரிஞ்சது வேறு மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சுது உடனே கூட வந்துட்டு காமிச்சு அங்கே பார் பா நம்ம அங்கே பார்த்தோம் எப்படி கோபுரம் மாதிரி இருந்து பார் இங்கே பார் அதே தான் பட் இங்கே பார் வேறு மாதிரி தெரியுது பார் அப்படின்னு அவங்களும் பார்த்துட்டு ஆமாங்க அப்படின்னா அவர் அப்போ தான் சொன்னேன் இதுக்கு பேர் தான் கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிறது அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் கண்ணோட்டம் என்பது அதாவது இந்த கண்ணோட்டம் சரியாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு உதாரணமாக இப்போ சித்தார்த்த இன்றைக்கி ஒன்னே முக்கால் கோடி சம்பாதிக்கிறாருனா அதற்கு காரணம் அவர் இந்த வியாபாரத்தை எப்படி பார்த்தார் இப்போ நான் இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னா சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் நான் எப்படி இந்த வியாபாரத்தை பார்த்தேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த வியாபாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான அணுகுமுறைகள் வரும் அதே மாதிரியான என்ன சொல்வது அந்த விழாப்புடியான விழா முயற்சிகளும் அந்த தீவிர இன்வால்மெண்ட் எல்லாமே வரும் அப்போ தான் இன்றைக்கி அந்த வராத காரணம் நம்ம பார்க்கின்ற கோணம் வேறையாக இருக்குது அதாவது இது ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு இது இன்னும் அந்த பேரடைம் ஷிஃப்டை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிய வைக்கிறதுக்கு அந்த புக்கில் இருந்த ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட்டு அந்த இன்சிடென்ட் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது அந்த இன்சிடென்ட் எப்படி சொல்லுவார் ஸ்டீவன் கோவை அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பெரிய பெரிய சிட்டிலாம் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ட்ரெயின் பாத ராத்திரி அதாவது அப்போது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த ட்ரெயினில் அந்த மாதிரி ஒரு 
நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் ஒரு இடத்துல நிற்குது அவ்வளோ ஒரே அந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ரெண்டு பேர் மொதல் தான் இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஸ்டேஷனில் நிற்கும்போது அந்த ஸ்டேஷனில் ஒரு அப்பாவும் ரெண்டு பசங்களும் ரொம்ப சின்ன பசங்க அவங்க ஏறுறாங்க ட்ரெயின் போயிடுது ட்ரெயின் கிளம்பிடுது கிளம்பி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு பசங்க சின்ன பசங்க வால் வால் கொஞ்சம் ந வால்தனம் இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் ரசிப்போம் வால்தனம் ரொம்ப அதிகமாகும் போது அந்த உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஒரு ப ஒரு லேடி உட்காந்துருக்காங்க வச்சுப்போங்களா அவங்க போய் முந்தானியை போய் இருக்கிறதோ அல்லது அவங்க பேக் கையில் வச்சுருக்காங்க அந்த பேக்கை பிடிச்சி இழுக்கிறதோ அல்லது மேலே ஏதோ ஒரு லக்கேஜ் வச்சுருப்பாங்க அந்த லக்கேஜ் எடுத்து கீழே தள்ளுறதோ இது வால்தனம் ஆ பரவாயில்ல சுட்டியாக இருக்காங்களே அப்படின்னு பொறுத்துப்போமா முடியாது கோபம் வரும் முதல்ல குழந்தைங்கனால என்னடா குழந்தைங்க தெரியாது பண்ண பண்ணாதுப்பா அப்படின்னு ஒரு செல்லமாக சொல்ல ஆரம்பிப்போம் அது அளவுக்கு மீறும் போது கோபம் அத்து மீறும் குழந்தைகள் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ அந்த அந்த மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் அந்த கூட வந்த அப்பா அப்படியே உட்காந்துட்டு வந்துட்டுருக்கார் அவர் எதுவும் சொல்கிறதில்ல அப்போது அந்த இருந்த அந்த ரெண்டு பேசஞ்சர் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு பேசஞ்சர்களுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே போய் அதாவது பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டும்பாங்க அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போய் அந்த அப்பா பார்த்து யோ என்னையா பண்ணுற இது மாதிரி கண்ணாபிராண்டு இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் அடக்க தெரியாது அவனுக்கு அப்படின்னு சத்தமாக சொல்கிறாங்க அப்போது அப்போ தான் அது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு உலகத்தில் இருந்த மாதிரி அப்படியே விழிச்சுக்கிட்டு அவர் எழுந்திரிச்சு அவர் சொல்கிறாரு நானும் நடக்கணும் தான் பார்க்குறேன் ஆனால் இப்போ தான் அவங்க அம்மாவுக்கு கடைசி சடங்குகள்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வரோம் நான் எப்படி அதை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறார் இது சொன்னது தான் தாமதம் இந்த கோபம் அப்படியே ஏதோ கரைஞ்சி போன மாதிரி கரைஞ்சி போய் அந்த குழந்தைகள் மேலே அந்த ரெண்டு பேருக்கும் பறிவு வரும் இப்போ இப்போ பார்த்திங்களா இப்போ முதல்ல எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாங்க இப்போ அதே இன்சிட அதே குழந்தைங்க தான் அதே வாழ் தான் இப்போ அதே இது என்ன கண்ணோட்டம் ஆகிறது பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த வியாபாரத்தையும் அந்த சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த வெறித்தனம் அந்த பேஷன் அது உங்களுக்கும் ஏற்படும் நாங்கள் எப்படி பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறது நிறைய பேர் பார்க்குறது வெளியே பொருள் வாங்குகிறோம் இங்கே வாங்குகிறோம் இங்கே நிறைய ஆஃபர் இருக்குது நான் விலை கம்மியாக இருக்குது நல்ல பொருளாக இருக்குது இது ஒரு கண்ணோட்டம் இன்னொரு கண்ணோட்டம் பரவாயில்லையே ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் பெரிய இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை செஞ்சு பார்த்தா என்ன அடுத்தது இன்னொரு கண்ணோட்டம் இங்கே நிறையா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான பொருள்கள் இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது இதை சொல்லலாமே நம்ம அதில் என்ன தப்பு இது ஒரு கண்ணோட்டம் இது மாதிரி தான் ஆனால் இதே பொருள்கள் தான் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் நான் பார்த்த கண்ணோட்டம் சித்தார்த் பார்த்த கண்ணோட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது எங்களை வாழ்க்கையை மாற்ற வந்த ஒரு விஷயம் அதாவது நான் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிறதில்ல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சேஞ்ச் உங்களுக்கு அழிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் வேறு லெவல் போயிடுவீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு உங்களோட எது தெரியும் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஐ மன் ஆர்டினரி டிப்ளமோ ஹோல்டர் ஆனால் வேறு டிப்ளமோ ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை தான் வாழ முடியும் அப்போ நான் வாழ்க்கையில் உச்சத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அன்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நம்ம படிப்பு நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷனை ஜாஸ்தி பண்ண 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 நாம் உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதற்காக வேலையை பார்த்துக்கிட்டே அந்த நேரத்தில் இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜோ எதுவோ கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு நான் சொல்கிறேன் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் வர ஆரம்பித்ததே ஒரு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தெட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு அப்புறம் தான் எம்ஜிஆர் மறையும் போது அப்படி இப்படியே ஆரம்பித்தது மறைவுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா போய் பிப்பேரணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இருந்தது எழுபத்தெட்டு அந்த இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது ஆனால் இன்ஜினியர் படி இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்போ எனக்கு இருந்த ஒரே வழி ஏஎம்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏஎம்ஐங்கிறது பார்த்திங்கன்னாக்கா அது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது என்ன மாதிரி வயதானவர்களுக்கு அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் போய் கேட்டு பாருங்கள் சொல்லுவாங்க அது கடினத்திலும் கடினம் கடினம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் படிக்கணும் பிகாஸ் நான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணுங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஒரே வருஷத்தில் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி முடித்தேன் சும்மா முடிக்கல சில்வர் மெடலிஸ்ட் லெவலுக்கு வந்தேன் அப்புறம் அதோடு நிறுத்தில் அடுத்து அந்த நேரம் தான் இந்திராங்க வந்து நேஷனல் ஓப்பன் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் திறக்கப்படும் போது மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்குள்ளே போனேன் அதையும் நான் குவாலி
அப்போ இந்த மாதிரி போய்கொண்டிருக்க காலகட்டத்தில் நான் என்னுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அதிகாரி என்னோட இருந்தவர் குடும்ப நண்பர் இறந்து போய் ஃபேமிலி நடுத்தருக்கு வருவது பார்க்கும்போது என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எனக்குள்ளே ஒரு இது நடந்தது அதிலேருந்து விளைவு ஐயா வேலை இல்லை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு வியாபாரத்துக்குள்ளே போனேன் ஒரு பத்து வருடங்கள் பல விதமான வியாபாரங்கள் அப்போ அதுலேயும் கடைசியில் போய் கிடைக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது இதுவும் அதே தானடா நம்ம திருப்தி நம்ம தானடா ஓடணும் அடுத்து என்ன ஓடினாலும் திருப்பி இருக்கிற இடத்துல தானடா நிற்கிறோம் ஏன்னா சின்ன வியாபாரிகளோட கஷ்டம் உள்ள போகும்போது வியாபாரத்தில் வந்துடலான்னு போவோம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய பல கஷ்டங்கள் வேறு 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 ஸோ இந்த மாதிரி அதுலேயும் இதாகி கடவுளாக பார்த்து ஏதோ கொடுத்துருக்காரு அதை வச்சுட்டு இருக்கணுமே வெளிய அந்த இதில் அந்த மனப்பாங்களை ஒரு ஆன்மீகவாதியாக மாறி இந்த மாதிரி போய் கொண்டு நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் ஒரு விஷயத்தை பார்த்து ஒரு ட்ரெயினிங்கில் போய் உக்காந்து அந்த ட்ரெயினிங் என்னை போட்டு ஒரு உழுக்கு உழுக்க இது அப்போ இது என்னன்னு போய் ஆராய அப்போலாம் இந்த இவ்வளவு நெட்டு கலெக்ஷனோ இவ்வளவோலாம் கிடையாது அப்போலாம் வந்து ஒரு நெட்டோட ஸ்பீடு வந்து இருபத்தெட்டு கேபிபிஎஸ் புரியுதுங்களா எம்பிபிஎஸ் இல்லை டே டுவெண்ட்டி எயிட் கேபிபிஎஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் ஃபோனே இருக்காது அப்போது டெஸ்க்டாப் அதாவது பெரிய கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்லைங்களா வித சிபியூலாம் அதுவே ஒரு லட்சம் ஆகும் நல்ல கம்ப்யூட்டர் ஸோ அப்போ இதை போய் தேடி பிடிச்சி அப்போது கூகுளோ யூடியூபெலாம் இருந்ததுனா கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் போய் போய் பாருங்கள் இல்லை ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இது என்னடா இது அப்படிங்கிறத போய் ஆராய்ஞ்சு அப்போது அதில் தெரிஞ்ச விஷயம் சாதாரண மனிதர்கள்லாம் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது இன்னும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் பட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு நூற்று ஒரு ஒரு நூறு கோடீஸ்வரர் இருக்காங்கன்னா ஒரு முப்பது கோடீஸ்வரில் உருவாக்கினது அடுத்தது இந்த இதில் வரக்கூடிய வருமானம் இந்த நடக்கக்கூடிய வியாபாரம் இருக்காங்க இல்லை அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பேசிவ் இன்கம் அப்படிங்கிற கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்ச உடனே என்னுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி போச்சுன்னா இதுக்கு தானே தேடினேன் அப்போ இது கிடச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு அப்போ இதில் நான் இது சாதிச்சு ஆகணும் அப்போ எனக்கு அந்த பொருள் தெரியல பொருள் விலையா பொருள் ஆஃபரா அது எனக்கு முக்கியம் படலை எனக்கு முக்கியமாக பட்டது என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பம் என் குழந்தைங்க சூப்பராக இருப்பாங்க எந்த பயம் இல்லாமல் இருப்பாங்க இதில் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் எனக்கு எல்லா விஷயத்தையும் நான் சாதிச்சிட்டேன் அப்படி அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து ஜெயிச்சு பட் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க அந்த தளம் சரியில்லாதனால தளம் உருண்டு போய் இந்த காலகட்டத்தில் சித்தார்த் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து எனக்கு இது காமிச்சு அந்த தளத்தை பார்க்கும்போது எல்லாம் அருமையாக இருக்கேன் அவட்ட அந்த நேரத்தில் நான் எடுக்கக்கூட முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தேன் திருப்பி அந்த கதையெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை கடவுளுடைய அனுகிரகம் கடவுளின் மேல் இருந்த அளவு கடந்த அந்த விஷயம் என்னை இந்த வெஸ்டிச்சுக்குள்ளே கொண்டு விட்டு வரும்போது எந்த விதமான ஆஃபீஸோ வெஸ்டிஜ் யாருக்கு தெரியாது அந்த நேரத்தில் இதை எடுத்து நான் இப்போ ஜெயிச்சிருக்கேன்னா என்னுடைய கண்ணோட்டம் என்னவாக இருந்தது ப்ராடக்ட் எனக்கு தெரியல விலை தெரியல எனக்கு ஆஃபர் தெரியல எனக்கு எதுவும் தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ஜெயிச்சிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் ஸ்திரமாக இருப்போம் நம்ம குழந்தைகள் நல்லா இருப்பாங்க நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நம்ம நினச்சபடி இருக்கலாம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது ஒன்று தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இது ஆமாவா இல்லையான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இது தானே முக்கியம் ஆனால் நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கு நம்மளுடைய பார்வை அடுத்தது இன்றைக்கி சுற்றி முற்று நடக்கிற விஷயங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி பொருளுடைய விலைவாசிகள்லாம் என்ன மாதிரி இருந்தது இன்றைக்கி விலைவாசிகள் என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் தயவு செய்து போய் ஆராய்ச்சி பாருங்கள் பெட்ரோல் விலை என்னவாக இருந்தது டீசல் விலை என்னவாக இருந்தது கேஸோடைய விலை என்னவாக இருந்தது நான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்ற உங்களுக்கு பட் ஏறி இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு விஷயம் இன்னைக்கு ஸ்கூல்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷம் திறக்கல ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு அந்த ஃபீஸ் என்ன மாதிரி ஆயிருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எந்த மாதிரி ஆயிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆனா இதுக்கெல்லாம் நம்ம வேணும்னா நமக்கு வேணுங்கிறது வருமானம் சம்பளம் இந்த சம்பளம் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்குன்னு அதையும் போய் பாருங்க சம்பளம் இது வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஆமை வேகத்தில் வளரும் இன்னைக்கு இப்ப என்ன இருக்குன்னா 
வேற லெவல் ஸ்பீடில் குறையுது வேலையினுடைய ஸ்திரத்தன்மை ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயிட்டோம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்பா இருக்கு இந்த வேலையில் நம்ம காப்பாற்றிட்டோம்னா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத போய் எப்படா நம்மளை வெளியே போக சொல்லுவான் தெரியாது அந்த நிலைமை இன்று அந்த அடுத்தது ஒரு பத்து வருடங்கள் முன்னாடி ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இன்னும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தீர்க்கமாக இருந்தது அது ரைட்டாக தப்பாங்கிற அடுத்த விஷயம் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் ஐடி படிக்கலாம் ஒரு டாக்டருக்கு படிக்கலாம் எம்பிஏ படிக்கலாம் ஒரு காமர்ஸ் படிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தீர்க்கமாக ஒரு டைரக்ஷன் தெரிஞ்சது இன்றைக்கி எதாவது டைரக்ஷன் இருக்கா பாருங்கள் அப்போது சூழ்நிலை இந்த மாதிரி கிடக்கு இப்போ இந்த சூழ்நிலை எப்பவுமே மாற்ற போகிறீங்களா இது அப்புறம் பேசுகிறேன் இது அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் பட் இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம தப்பிக்கணும்னா இதோ இங்கே ஒரு விஷயம் கிடக்கே பைசா முதலீடு இல்லை பண்ண போகிறது பண்ண போகிறோம் இது என்ன பண்ணணும் மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அவ்வளோதான நம்ம வேலை ப்ராப்ளமே அதுதான் நம்ம என்ன எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்களே சொன்னாக்க அவங்கள இப்போ புரிய வைக்கிறது தான் அவங்க வேலையே அப்போ சொன்னால் கேட்கலன்ட்டு சொன்னாங்க அப்புறம் எல்லாரும் போய் ஆ சார் ஒரு அற்புதமான வேலை இருக்கு சார் வந்துடுங்க சார் எல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் ராஜனுக்கோ சித்தார்த்துக்கோ என்ன மதிப்பு அல்லது யாரெல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன மதிப்பு நாளைக்கு நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்களே உங்களுக்கு என்ன மதிப்பு அப்போ அந்த வேலையை நம்ம செய்யணும் இல்லை ஒரே வேலை என்ன அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது அடுத்தது அந்த புரிய வைக்கிறதுக்கு நீங்க தனியாக போய் போராட போறீங்களா எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் உங்க பின்னாடி நிற்கிறது எவ்வளவு கருவிகள் இருக்கு எவ்வளவு சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ண வேண்டியது தானே இப்ப இந்த பேரடைம் கூட பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் பாருங்க இன்னைக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இது வெறும் வருமானம் கிடையாது இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஒன்றரை கோடி அப்படிங்கிறது யாராலும் நம்ப முடியுமா நம்ப முடியாது அப்போ நம்ப முடியாத வருமானம் இதுக்கு படிப்பு தேவையில்லை முதலீடு தேவையில்லை அடுத்தது இங்க வரக்கூடிய நன்மதிப்பு ரெஸ்பெக்ட் அது அதுக்கு மேல கிடக்கு பாராட்டுதல்களும் விருதுகளும் அது வேற பக்கம் இருக்கு கேளிக்கையாக வெளிநாடு சுற்றுப்பயணங்கள் சொகுசான வாழ்க்கை காரலையும் அதுலையும் இதற்கும் மேல நீங்க இன்னைக்கு வெஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு பேரை நம்ம எடுத்துக்காட்டுகள் காமிக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இறந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க ஃபேமிலிக்கு அவங்களுடைய வருமானத்தில் பாதிப்பு இல்லை இறந்துட்டாங்க அவங்கள அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஆனால் அவங்க ஃபேமிலிக்கு வருமானத்தில் பாதிப்பு பிரச்சனை கிடையாது அது அவங்கள பிடிச்சி நிற்க வைக்கிச்சிருக்கு அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம்னு யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஃபேமிலி போய் கேட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும் அது அதே நேரத்தில் ஒருத்தர் இழந்த வருமானம் எல்லாம் தவிக்கிறாங்க பாருங்க அவங்களையும் சேர்த்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இது புரியும் அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் நம்ம கையில் இருக்கே இது எப்படி உடலாம் அப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இவங்க போயிட்டு இருக்க உங்களுது ஐயோ என்ன விலை ஏற்றிட்டாங்க ஐயோ என்ன ஆஃபரை குறைச்சிட்டாங்க ஐயோ ஏ இது தரல அவங்க ஏ இது தரல ஐயோ இந்த ப்ராடக்ட் இல்லையே ஆனால் ஏதோ ப்ராடக்ட் இருக்குது இது ஜெயிக்க போகிற எப்படி கவனம் அங்கே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் பேரடைம் ஷிஃப்ட் உங்கள் கண்ணோட்டம் இப்படி மாறிடுச்சு அடுத்து வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஹேபிட்ஸ்குள்ளே போவோம் பழக்க வழக்கங்கள் அந்த ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நம்மளுடைய நாலேஜ் நம்மளுடைய அறிவு நம்மளுடைய திறமை நம்மளுடைய மனப்பாங்கு இது நம்மளுடைய என்ன அறிவு நம்மகிட்ட என்ன நம்மளுடைய அறிவுடைய திறமை நம்ம திறமை நம்மளுடைய மனப்பாங்கு இது மூன்றனுடைய கலவி தான் நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்ம எப்படி நடந்துப்போம் ஒருவரே எப்படி நடந்துக்கிறாரு அப்போ அதற்கு காரணம் ஏதோ இல்லை இது மூணு தான் இந்த மூணுனுடைய கலவி தான் ஒரு பிஹேவியராக மாறுது இந்த பிஹேவியரை திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அது ஹேபிட்டாக மாறுகிறது இப்போ என்னுடைய சின்ன கேள்வி சின்ன ஒரு விண்ணப்பம் ஒரு உங்கள் முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறது இன்றைக்கி இந்த ஹேபிட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு எப்படி எப்படியோ நாலேஜ் வந்தது இல்லைங்களா எப்படி எப்படியோ நமக்கு ஆட்டிடியூட் வந்தது ஆட்டிடியூடுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் அண்ட் நம்ம இப்போ இதெல்லாம் ஏதோ வந்திருக்கு இதனால் ஏதோ ஒரு பிஹேவியர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்மளால் ஜெயிக்கிறோமோ ஜெயிக்கி
ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரியுது இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் இருந்தால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியும் போது நம்மளுடைய பழக்கத்தை அங்கே மாற்றிக்கொள்வதற்கு என்ற தவறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐயோ நான் இது வரைக்கும் பண்ணவே இல்லையே பண்ணல விதற்கு ஜெயிக்கல அப்போ இது ஜெயிக்கணும் இல்லை அப்போ முதல் ஒரு முடிவு வரணும் இல்லை நாம் மாற்றணும் மாற்றுக்கணும்னா சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கை எப்படி கட்டிக்கிறீங்க இதுதான் உங்கள் பழக்கம் அப்படின்னா இதை அப்படி மாற்றி கட்டணும்னா முதலே இந்த சின்ன விஷயத்துக்கே கொஞ்சம் தடுமாறுவீங்க இன்னும் நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி பேண்ட் போடுறீங்க முதல்ல லெஃப்ட் கால் விடுறீங்க அப்புறம் ரெட் ரைட் கால் விடுறீங்க மாற்றி விட்டு பாருங்க டக்குன்னு முதல் தடவை ரைட் கால் விடுறது அப்புறம் ரைட் கால் விடுறதுன்னு அது மாற்றி போட்டு பாருங்க ரைட்டில் தான் எழுதுறீங்க இப்போ லெஃப்டில் எழுதுறோம்னு நினச்சி பாருங்க ஆனால் லெஃப்டில் எழுதுனா அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்குது தெரிஞ்சுனாக்கா அந்த லெஃப்டில் எழுதுறதுக்கு பழகுவதற்கு என்ன தப்பு எனக்கு முடியாது எனக்கு முடியாது எனக்கு முடியாது அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம இருக்கிற தொட்டு போக முடியாது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்துக்கு வாங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் எவ்வளவு படிக்கணும் எவ்வளவு முதலீடு போடணும் இப்போ அவ்வளவு போட்டு வருமானம் எப்படி யாரோ ரெண்டு பேர் இல்லை சுற்றி புத்தி பாருங்க எல்லாரும் ஓன் அழுதுட்டு இருக்கான் இந்த சூழ்நிலையில் முதலீடு இல்லை எந்த படிப்பு தேவையில்லை வெறும் இதை சொல்ல அதுக்கு சொல்வதற்கும் நம்மளோட சேர்ந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பெரிய பட்டாளமே காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதற்கு கருவிகள் நிறையா இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒரு உதாரணம் செவுத்துல ஆணி இருக்கு நம்மகிட்ட எந்த கருவியும் இல்லை வெறும் கை தான் இருந்துன்னா அந்த ஆணியை பிடுங்கணும் எவ்வளோ கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க அதே சமயத்தில் சுத்தல்களும் ஆணி பிடுங்கவும் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ சுலபமாக அதை எடுக்க முடியும்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது அதை முயற்சி கூட பண்ண மாட்டேன் அது எப்படி எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு உட்காந்துருந்தோம்னா என்ன நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ காட் தி பாயிண்ட் ஸோ நோ இப்போ இது தாண்டா அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா இனி நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி போகணும் அதில் தான் இங்கே வர இந்த பேரடைம் ஷிஃப்ட் ஆகாமல் இந்த ஹேபிட்டை மாற்றுவதற்கு நாம் சரியாக மாட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா திருப்பி அகேன் நம்ம அதை பற்றி கவலையே இல்லை நமக்கு ஏன்னா நம்ம இது ஏதோ ஒன்று அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரே உதாரணம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த கல்லை மாத்திரா மாற்றினா இதாகிடும் அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா அதுக்காக எதை வேணால் கொடுக்க தயாராக இருக்கலாம் இல்லையா உருண்டு உருண்டு போ உனக்கு வந்து பண்ணிவிடும் அப்படின்னா அது உருண்டு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கமா இல்லையா நான் எதையும் நான் இதாக சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அது செய்கிறோம்னா அது காரணம் என்ன ஆ அதுனா அதில் இருக்கும் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அதற்காக அதை செய்வதற்கு நாம் எதை வேணால் செய்வதற்கு தயாராகிடும் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே எனக்கு இது கிடைக்க இருக்கா இல்லையா இப்போ ஒருத்தர் ஒன்றே முக்கால் கோடி சம்பாதிக்கிறானா இல்லையா அந்த ஒன்றே முக்கால் கோடி சம்பாதிக்கிறவனோ இந்த முப்பது முப்பது லட்சம் சம்பாதிக்கிறவனோ ஐம்பது லட்சம் சம்பாதிக்கிறவனோ அது இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறவனோ இந்த நிறுவனத்திற்கு செல்ல பிள்ளைகளா நிறுவனத்தோட எம்டிக்கு செல்ல பிள்ளைகளா அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அதே ஃபிகராக உங்கள் கம்ப்யூட்டர் போட்டு உங்கள் பேங்க்குக்கும் அது வரப்போதா இல்லையா அப்போ அதே ஃபிகராக நான் பண்ணியாகணும்னு ஏன் அந்த வெளியே வர மாட்டேங்குது இதுதான் பரடைம் ஷிஃப்ட் அவன் பண்ணிட்டான் அப்போ நானும் பண்ணணும் நான் ஏன் பண்ண முடியல என்ன தவறு பண்ணுறேன் அப்போ என்ன என்ன பண்ணணும் மேபி நீங்கள் பண்ணுற அட்டம் உடனே சக்ஸஸ் வருது அது வேற விஷயம் பட் அட்டம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களான்னு பாருங்க அப்ப அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் டப்னு அடிப்பீங்க சில பேருக்கு பத்தாயிரம் நாள் போய் அடிச்சிருவாங்க சில பேருக்கு உலகங்கள் ஆகும் அது எங்கிட்டையும் உங்ககிட்டையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வேற விஷயம் அது தெய்வ ரகசியம் அது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஒன்றும் வரலையே செஞ்சுட்டு இருக்காரா இல்லையா முயற்சி திருவனையாக்கும் திருவனை சொல்லிட்டு இருக்காரா இல்லையா ஏன் பிகாஸ் நீ அதில் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா உனக்கு எப்போ அந்த நேரம் சரியாக கை கூடுதோ அன்னைக்கு அதிசயங்கள் நடந்தே தீரும் பட் நீங்கள் செய்யாமல் விட்டீங்கன்னா அந்த அதிசயம் நடக்கிற நேரத்தில் நீ வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்ப எது நடக்கும் எப்படி உனக்கு நடக்கும் அது ஸோ 
இதை மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை நான் மாற்றிக்கணும் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அலைய ஆயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது செவன் ஹேபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு ப்ரிவியூவாக ஒன்று கொடுக்கறது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நாம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கோம்னா எல்லாரையும் நம்பி இருக்கோம் வி ஆர் டிபெண்டட் நம்ம வளர்ந்துட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் நம்ம கவர்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம கம்பெனி இதை டிபெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம இப்போ வாடகை வீட்டில் இருந்தோம்னா அந்த வீட்டு சொந்தக்காரரை டிபெண்ட் பண்ண அதை பண்ணாத இது பண்ணாத அது எது எடுத்தாலும் நம்ம யாரையோ டிபெண்ட் பண்ணி தான் இன்றைக்கி இருக்கோம் அப்போது நம்ம டிபெண்டன்ட்லேருந்து எவை எங்கடா நான் தனியாக இருக்கணும்னாலும் இண்டிபெண்டனுக்கு போகணும் இப்போ நம்ம இண்டிபெண்டன் போனால் மாத்திரம் பத்தாது பல பேரையும் நம்ம வளர்க்கணுமா வேண்டாம் அப்போ நம்ம இன்டர் டிபெண்டண்டாக மாறணும் நான் இண்டி டிபெண்டண்ட்டாகவும் இண்டிபெண்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும் மற்றவர்கள் என்ன நம்பி இருக்கும் மற்றவர்களை நான் வளர்த்து விடணும் புரியுதுங்களா அந்த லெவலுக்கு நான் போகணும் இதுதான் ஹையஸ்ட் லெவல் அப்போ முதல்ல நான் இண்டிபெண்ட் என்ன எனக்கு யாரை பற்றி கவலை இல்லை நான் நிச்சயம் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னா முதல்ல முதல்ல நான் என்ன வென்றாக வேண்டும் அதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியில் இருக்க அந்த பாட்டை ஐம் நாட் ஏபிள் டு ரிப்பீட் ஸ்கூல்லெலாம் பாடுவாங்க அந்த படத்தை ப்ரேயர் சாங்காக அது வரும் அந்த ப்ரேயர் சாங்கில் என்ன வரும்னா நான் அந்த உலகத்தை ஜெயிக்கணும் கடவுள் வேண்டது நான் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வரியாக தான் வரும் அந்த வரிக்கு அடுத்த வரி என்ன வரும்னா நான் உலகத்தை ஜெயிக்கணும் ஆனால் அந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நான் ஜெயிக்கணும் என் என்ன நான் ஜெயிச்சா தான் உலகத்தை நான் ஜெயிக்க முடியும் அப்போ நான் என்னை நான் ஜெயிக்கணும் அப்போ நான் நான் ஐ ஷுட் ஹேவ் அ பர்சனல் விக்ட்ரி அப்போ பர்சனல் விக்ட்ரிங்கிறது என்ன சில விஷயங்கள் என்னால் அதை செய்ய முடியல அது அதை விட்டு வெளியே வந்து என்னால் என்ன நடக்கணும்னோ அதை நான் என்னால் அதை பண்ணிக்க முடியும் என் கண்ட்ரோல் இருக்கிற விஷயங்களை நான் செஞ்சு காமிச்சிட முடியும் அப்போ யூ பிகம் அ பர்சனல் அது வந்துருச்சு அப்படின்னா யூஆர் இண்டிபெண்ட் நவ் உங்களை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒன்ஸ் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ கூடி இருக்கிறவங்கள நாம் ஜெயிக்கணும் கூடியிருக்கல ஜெயிக்கணும்னா அவங்கள தாழ்த்திட்டு நம்ம ஜெயிப்பதில்லை அவங்கள அரவணைச்சு அவங்களும் நாமளும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு போவது தான் அந்த இன்டர் டிபெண்ட் அப்போ இதில் இண்டிபெண்ட் ஆகணும்னா ஏழு ஹேபிட் சொன்னோம் இல்லையா மூணு ஹேபிட் உள்ள அடங்கியிருக்கு அதில் முதல் ஹேபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி ப்ரோ ஆக்டிவ் இது என்னென்னு நான் விளக்குறேன் ரெண்டாவது பிகின் வித் ஹெண்ட் இன் த மைண்ட் எதை ஆரம்பிக்கும் போதும் இது எங்கே போக போகுது என்ன இங்கே போய் என்னை நிறுத்த போதும் எதுக்காக நான் இதை செய்கிறேன் அதில் தெளிவு இருக்கணும் அண்ட் எந்த பிரச்சனைகளாம் கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் போட்டால் செய்ய வேண்டியது முதல்ல செய்ய வேண்டியது முதல்ல செய்யணும் ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் இதை மூணு நம்ம கட்டுப்பாடுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா வி ஆர் ப்ரோ ஆக்டிவ் அதை என்ன நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி பிகின் ஆரம்பிக்கும் போது எதற்காக சும்மா அந்த சின்ன அந்த சக்கர பொங்கல் முக்கட்ட பொங்கலுக்காக இருக்கக்கூடாது பிகின் வித் ஹேண்ட் இன் த மைண்ட் இஃப் யூ டூ இட் அண்ட் எதை முதல்ல செய்யணும் எதை பின்னாடி செய்யணும் எதற்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இதில் தெளிவு இருந்ததுன்னா உங்களை நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் கூட இருக்கிறவங்களை ஜெயிக்கணும் கூட இருக்கிறவங்களை ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அவங்கள தாத்தில் அவங்க நம்மளோட சேர்த்துக்கிறோம் நம்மளுடைய அணுகுமுறையோடு அவங்க சேர்த்துறோம் அவங்களும் நம்மளோட சேர்றாங்க அப்போ அதில் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஆபிட் என்னவா இருக்கணும் ஜெயிக்கணும் நான் இல்லை நானும் ஜெயிக்கணும் நீயும் ஜெயிக்கணும் நானும் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் அந்த வின் வின் அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்குள்ளே வரணும் இந்த வின் வின் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்கிறது என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன சொன்னாலும் அவன் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறானே எவ்வளோ பண்ணுறேன் என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் பி அண்டர்ஸ்டூட் இதான் ஹேபிட் உங்களுடைய இதை கொண்டு திணிப்பதில்லை இப்போ நம்ம பண்ணுறதே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போய் நம்மளுடைய இதை போய் திணிக்கிறோம் ஐயா எப்பேற்பட்ட விஷயம் இருக்குதுமா இப்படி இருக்கும் அவன்கிட்ட பேசுறதே அண்ட் சினர்ஜைஸ் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து எல்லாரும் ஒரு முகமாக ஒரு நேர்கோட்டில் ஒரு காமன் எய்முக்காக வேலை செய்ய வச்சிட்டோம்னா பப்ளிக் விக்டரி வந்துடுது இப்போ ரிவியார் இன்டர் டிபெண்ட் 
இது அப்படியே தக்க வச்சு மேலே போய்கிட்டே இருக்கணும்னா காலங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயம் மாறிக்கொண்டே இருக்குது அப்போது கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் ஷார்ப்பன் அவர் ஆக்ஸ் இதாக ஏழாத ஹேபிட் இந்த ஹேல ஹேபிட் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எதில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு புக்கனுடைய இது செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்பிள் இப்போ அதே மாதிரி இது எப்படி நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கு வருகிறது ஃபஸ்ட்டு பேரடைம் ஷிஃப்ட் ஆகிடுங்க கண்ணோட்டத்தை மாற்றிக்கோங்க இது எப்பேற்பட்ட விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது அதாவது அர்ஜுனன் சொல்கிற மாதிரி உனக்கு என்னடா தெரியுது அந்த பறவையினுடைய கண் மத்தம் தான் எனக்கு தெரியுது மற்றவங்களாம் என்ன சொன்னால் எனக்கு அந்த களை தெரியுது தலை தெரியுது எனக்கு அது தெரியுது மேகம் தெரியுது எனக்கு அதான் எனக்கு ஆஃபர் தெரியுது எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குன்னு தெரியுது எனக்கு இது வந்து இவ்வளவு இது கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியுது அதில் உட்காந்துருந்தோம்னா போச்சு எனக்கு என்ன தெரியுது நான் சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ போகிறேன் என் குழந்தை நல்லா வாழ போகுது நான் சூ சூப்பராக இருக்க போகிறேன் அது ஒன்று தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் என் கண்ணுக்கு தெரியலனா நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க அந்த கண்ணோட்டத்தை மாற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட் அந்த கண்ணோட்டத்துக்குள்ளே வந்துடுங்க வந்த உடனே முதல் விஷயம் பி ப்ரோ ஆக்டிவ் வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ ஆக்டிவ் நம்ம எல்லோருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வி ஆர் நாட் ப்ரோ ஆக்டிவ் வி ஆர் ரியாக்டிவ் என்னடா அது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ இப்படி நடந்து போச்சு ஏன் நடந்தது அது எப்படியோ அப்படியோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆக்டிங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் அது வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் ஒரு விஷயம் சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சம்பவத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் ரியாக்டிவ் ஒன்று நடந்துருச்சு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறோம் வி ஆர் ரியாக்டிவ் ப்ரோஆக்டிவ்னா ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது இப்படி நடந்தால் என்ன ஆகுது அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதுதான் ப்ரோஆக்டிவ் சிம்பிள் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய அந்த முப்பது வயதில் நடந்த சம்பவம் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு வீட்டில் யாரோ ஒருவர் இறந்திருப்பார் அவங்க குடும்பம் அப்படியே நற் நற்கதியில் அப்படியே நிற்கதியாகி போயிருக்கும் பார்த்துருப்போம் பரிதாபப்படுவோம் அந்த பரிதாபத்தோடு நின்றுட்டோம் டீ இது எல்லாருக்கும் நடக்க மேடா அப்போ என்னடா பண்ண போகிறோம் நமக்கு நம்ம என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி தான் வெளியே வேலை இல்லாமல் அதை சுற்றிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வேலையே இல்லை என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரில அந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு ஐயோ நம்ம குழந்தை இன்றைக்கி எல்கேஜி படிச்சுட்டு இருக்கே நாளைக்கு டுவெல்த்து வரும்போது என்ன சொல்ல போகிறோம் இப்போ என்ன மாறும் அப்போ இதுக்கு நான் என்ன வச்சுருக்கோம் சிந்திச்சுமா பாருங்கள் இது தான் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டுவெல்த்து வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னடா படிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இருக்கும் போது அப்போ போட்டு மண்டையை போட்டு என்ன பண்ணலாம் ஐயோ ஐயோ இப்படி வச்சுருக்காங்களே கவர்மெண்ட்டு ஐயோ இவு எல்லா விதமான கூச்சல் குழப்பாடங்கள் எல்லாம் இதுக்கு பேர் ரியாக்டிவ் ப்ரோ ஆக்டிவ்ங்கிறது ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது இப்படி ஏன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இருக்கிறவங்க அப்போ யாரும் ஏடிஎம் கார்டு கூட வாங்குறது பயந்தீங்க இன்னைக்கு ஏடிஎம் போகாத ஆள் இல்லை பேங்க்குக்கு போகிறதே கிடையாது ஃபைன் வெறும் பேங்க்குக்கு போகிறது இல்லை மாத்திரம் அன்றைக்கி ஏடிஎம் வரும்போதே ஒரு விஷயத்த சொன்ன என் பீப்புள்கிட்ட வே இது என்ன தெரியுமா வேலை காலியாக போகுதுன்னு ஏன்னா ஒரு கேஷியர் செய்யறத ஒரு மிஷன் டப்புன்னு செய்ய போகுது அப்ப அங்க கேஷியர் வேலை காலி ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் ஆன்லைன் ரிசர்வேஷன்ஸ் டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் ரயில்வே கவுண்டருக்கு போனீங்கன்னா நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்த மா மூர் மார்க்கெட்ல ரிசர்வேஷன் கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரிசர்வேஷன் கவுண்டருக்கு போனா இருபது கவுண்டர் இருக்கும் இருபது கவுண்டர்ல எவ்வளவு கியூ நிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவ்வளவு கவுண்டரில் அவ்வளவு கிளர்க்ஸு டிக்கெட்டு இஷ்யூவிங் கிளர்க்ஸு இன்டர்வியூ இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆன்லைனில் ரிசர்வேஷன் வரும்போது சொன்னதே போச்சு காலி அந்த இதை வேலை காலி சென்னையில் மாத்திரம் இல்லைங்க ஒவ்வொரு சிட்டியில் நடந்துட்டு இருந்தது இல்லை இங்கே போச்சு ஸோ அது பார்க்கும்போது ஐயா இது காலியாக போய் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் திஸ் இஸ் கால் ப்ரோ ஆக்டிவ் And to become proactive, ஐயோ ஒன்று நடந்து போச்சு அதுக்காக நம்ம எதாவது பண்ணணும் இப்போ எப்படி பண்ணணும் இது எப்படி அணுகிறது அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்குறீங்களா டூ திங்ஸ் ஆர் தேர் ஒன்று சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒன்று சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் என்னெல்லாம் சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸுங்கிறது என்னால் என்னுடைய என்ன சொல்வது 
என்னால் மாற்றிக்க முடியும் என்னால் அதை மாற்ற முடியும் என் கண்ட்ரோல்குள்ளே இருக்கிறது சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னால் அதை மாற்ற முடியும் அதெல்லாம் என் சர்க்கிள்குள்ளே என்னுடைய இதுக்குள்ளே இருக்குது சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன்ங்கிறது நான் எதை பற்றிலாம் கவலைப்படுறேன் புரியுதா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று நான் எதை பற்றிலாம் கவலைப்படுறேன் அது ஒரு பெரிய சர்க்கிள் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரோஆக்டிவ்க்கு ரியாக்டிவ்க்கு உள்ள ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் அதை பார்த்துருங்க அப்புறம் அதுக்கு போயிடலாம் தெர் இஸ் நத்திங் ஐ கேன் டூ என்னால் பண்ண முடியும் இப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது ஒரு ப்ரோஆக்டிவ் பீப்புள் சரி எதுவும் பண்ண முடியாது அப்போது வேறு என்ன பண்ணலாம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்றைக்கி ஏதோ நான் சாதிச்சிட்டேன் அதை பண்ணணும்னு எல்லோரும் நான் யாரையும் குறை சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நான் வரும்போது வெஸ்டேஜ் யாருக்கும் தெரியாது ஆஃபீஸ் யார்ட்டையும் இல்லை எங்கேயுமே ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை அப்போது நான் அப்படி நின்றுட்டேனா அதற்கு உண்டான ஒரு அணுகுமுறை ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு அந்த சிஸ்டத்தை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு எக்ஸல் ஷீட்டை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புறதுக்கும் அவங்க பேங்கில் பணம் போடுவதற்கும் அதை நான் கொண்டு போய் பெங்களூர் ஆஃபீஸ்க்கு மெயில் அனுப்புவதும் அவங்களுக்கு பணம் கொண்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சேர்ந்த ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆர் எஸ் வெஸ்டேஜ் இன்றைக்கி அது இல்லை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆர் எஸ் வெஸ்டேஜ் டாட் காம்னு ஒரு ஸ்டேஜ் அதில் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று உருவாக்கி அவங்க ஆர்டர் எக்ஸல் ஷீட் எதுவும் இல்லை நேராக உள்ள போக வேண்டியது யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பேன் நேராக அவங்களே அப்படியே எல்லாமே இருக்கும் வெறும் அஞ்சு ஸ்பெருனா நாலு டீம் ரெண்டு சோப் அஞ்சு இதை போட வேண்டியது அவங்க வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் டோட்டல் ஆகிக்கும் எல்லாம் ஆகிக்கும் அது சப்மிட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க எனக்கு அனுப்ப வேண்டிய எனக்கு அவங்க பேர் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அது அனுப்ப தேவையில்லை ஏன்னா நான் என்னுடைய அட்மின் நிலையில் போனேன்னா யார் யார் ஆர்டர் போட்டுருக்காங்க எனக்கு டப் டப்னு வந்துடும் அது வந்தோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் பிடிஎஃபை கன்வெர்ட் பண்ணிடுவேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் அங்கே இருக்குது அப்படி எல்லாம் டோட்டல் ஆர்டருக்கும் எவ்வளோ டோட்டல் அதுவே பண்ணி கொடுக்கும் அது மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணி எதில் ஏன் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் எங்கே போகிறேன் இங்கே ஆஃபீஸில் எதுவும் இல்லை அப்போ நம்ம நம்ம பீப்புளுக்கு யார் ஐயோ கம்பெனி செய்யலையா அவன் செய்யலையே இவன் செய்யலையே அது செய்யணுமே இது செய்ய மாட்டேயா அப்ளைண்ட் போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல கம்பெனிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல எதுவும் பண்ணல வேணா நீங்கள் எப்போது சான்ஸ் கிடச்சதான் கேளுங்க பாலி சாரியோ சித்தார் சாரியோ என்றைக்காவது போய் இந்த ஆள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஏன் சார் தரல ஏன் சார் ஆஃபீஸ் தரல அப்படின்னு என்றைக்காவது கேட்டிருக்காரான்னு போய் கேட்டு பாருங்கள் தராங்க தரல தருவாங்க எப்போ அவங்க பிஸ்னஸ் இது அவங்க எப்போ தரணுமோ அப்போ தந்துட போகிறாங்க பட் அது வரைக்கும் சமாளிக்க வேண்டியது யாருடைய கடமை என்னோட கடமை இது ஜஸ்ட் இது நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் எனக்கு இது வரைக்கும் பேச இருபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் முன்னாடி நான் நெட்ஒர்க்கில் வரும்போது எனக்கு பேச தெரியாதே நான் இப்படி தான் இருப்பேன் என்ன பண்ணுவேன் நான் கூச்சமாக இருக்கேனே எனக்கு பேச வராது எனக்கு பயமாக இருக்குமே அப்போ இப்படி நீ மாறுவே அடை இதில் பண்ணணும் அது வேணுமேடா மாறு அதே மாதிரி தான் எத்தனை தூரம் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இல்லையா அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அப்போ அவனுக்கு அப்படி தான்டா இருக்காங்க அவனுக்கு அதை போய் நீ என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவனுடைய பழக்க வழக்கத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நம்ம அந்த அதிர்ச்சியாக நம்ம அதை கோலப்படுவதை கண்ட்ரோல் கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதனால கண்ட்ரோலில் இருக்குது மை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இது மாதிரி தான் லாங்குவேஜ் டிஃப்ரென்சஸ் புரியுதுங்களா ஃபைன் இப்போ லெட்ஸ் கோ இயர் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் நம்ம எதை பற்றிலாம் கவலைப்பட்டு இருக்கோம் என்னெல்லாம் கவலைப்படுறோம் யோசிச்சு பாருங்க டிராஃபிக்கில் ஜாம் ஆகுது அது ஜாம் ஆகுது அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படி சரியில்லை பெருசு என்ன சோப்பு விலை ஏற்றி விட்டாங்க அந்த விலை ஏற்றி விட்டாங்க இது விலை ஏற்றி விட்டாங்க ஆஃபர்லாம் குறைச்சி விட்டாங்க இதில் குறைச்சிட்டாங்க குறைச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம கன்சர்ன் எஸ் சொன்னோம் எதை வேணால் நீங்கள் எடுங்க உலகத்தில் எது இப்போ வெஸ்டேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் கம் கன்சர்ன் எனக்கு அங்கே ஆஃபீஸ் இல்லை போனால் அங்கே சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது அல்லது அங்கே போனால் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து சரியில்லை விடு விடுன்னு பேசலாம் எது எடுத்தாலும் ஒரு ஒரு தன்மையாக பேசுறது இல்லை ஆல் தோஸ் திங் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் சரி சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒன்னால் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அந்த ஆள் பழக்கத்துக்கு மாட்டிக்க முடியுமா அதுக்கு நம்ம எதை பண்ணுறோம் எப்படி மாற்றாமல் இருப்பேன் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் நான் அதை பண்ணுவேன் இதை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் ஆகும் அங்கே
நான் ஒருத்தரை கூட ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சதில்லை ஸ்டாக் பாயிண்ட்டை பற்றி பேசினதே கிடையாது அவங்க எல்லோரையுமே ஆர்டரை போடு நான் உனக்கு அனுப்புகிறேன் இதுதான் ஸ்டாக் பாயிண்ட் இருந்தது யாருக்கு ஏன்னா நீங்கள் யாரெல்லாம் என்னோட முதல்ல சேர்ந்தாங்களோ அவங்கள போய் கேட்டிங்கன்னா இதுதான் சொல்லுவாங்க ஏன் சொல்லலை ஏன்னா அந்த எழுது ஸ்டேக் பாயிண்ட் கொண்டு அனுப்பிச்சிங்கன்னா அங்கே என்ன நடக்கும் ஏய் வந்தால் சென்னையில் இருக்கான் இப்போ தான் வந்திருக்கான் அவனை போய் சேர்ந்து நான் இங்கே இருக்கேன் ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட் வச்சுட்ருக்கேன் நீங்கள் இங்கே சேர்ந்தாலும் உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னா உனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ப்ராடக்ட்லாம் வேறு தருவேன் நீ எதுக்கு அங்கே போய் சேர்ந்த இதை ஒருத்தன் சொல்லுவான் ஒருத்தன் சொல்லாமல் அங்கே சேர்ந்துப்பான் ஒருத்தன் சொல் எப்படி எப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவான் சார் இப்படிலாம் சொல்கிறான் சார்னு இப்படிலாம் சொல்கிறானா உடனே நான் அவரோட மேல் கிட்ட சார் இப்படிலாம் பேசுகிறான் சார் உடனே அங்கே இருந்து அவங்க ஹே ஏன்டா அப்படி பேசுகிறேன் ஐயோ நானா நான் அங்கே பேசுகிறேன் அவன் தான் வந்து எனக்கு அவர் ஹெல்ப்பே பண்ணல போல வரல நாங்கள் ஏப்பா அப்படி பண்ண இப்படி பண்ணியிருக்கலாமேப்பா நான் வெறும் தான் சொன்னேன் அப்படின்பான் உனக்கு அதே கம்பெனி திருப்பி வந்து அப்படிலாம் சொல்லலாமேப்பா நீ தான் அப்படி சொன்னியா அவங்க அவங்க ஆள் அப்படி சொன்னானாமேப்பா இப்போ யார் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணோம் வேலையை விட்டுப்பிட்டு என்னுடைய நோக்கத்துக்கு போகிறத விட்டுப்பிட்டு இதில் நான் இருப்பேன் இது எனக்கு முன்னாடி தெரியும் அதனால் யாரையும் அனுப்பலை இதுதான் ப்ரோடக்ட் ஏன்னா என்னுடைய கண்ட்ரோலில் அது இல்லை ஃபுல்லாக ப்ரூஃப் கிடைக்குதா உட்டு அடித்து நொறுக்கு ப்ரூஃப் கிடைக்கிற பெஸ்ஸாமும் அதனால தான் எப்பவுமே யாரை பற்றி எது பேசினாலும் சொல்ல ப்ரூஃப் இருக்கா ப்ரூஃப் இல்லாமல் செஞ்சு பிரயோஜனம் சும்மா போய் அது வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் போய் இப்போ சார் கை திரு கிளிப்பிட்டான் நான் கிள்ளியாம அவன் இதுதான் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி விலை ஏறுதோ இப்போ நீங்கள் எந்த பொருள் விலை ஏற்றலை சரி இந்த விலை ஏற்றம் விலை ஏறாது உங்கள் கையில் இருக்கா அடுத்தது இந்த நிறுவனத்தில் நம்ம எவ்வளோ வருடங்களாக இருக்கோம் பதினேழு வருடங்கள் அதில் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்தோம் இன்றைக்கி ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருடங்களுக்குள்ளே வரப்போகிறோம் இப்போ பதிமூணு வருடங்கள் இருந்திருக்கோம் இது என்னோட இருக்கிறவங்களில் பதிமூணு வருடங்கள் கொஞ்சம் அவை பட்டெல்லாம் வந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலாம் வந்தீங்கன்னா டெஃபரெண்டாக மூணு வருடம் நாலு வருடம் அஞ்சு வருடம் இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த நாலு வருடம் அஞ்சு வருடத்தில் உங்கள் அனுபவம் இந்த நிறுவனம் ஒரு நியாயமான நிறுவனமாக நியாயம் இல்லாத நிறுவனமா அப்போ தெரியுது இல்லை நியாயமான நிறுவனம் அப்போ நியாயமான நிறுவனம் தெரிஞ்ச போது அந்த ப்ரைஸும் நியாயமாக தானே இருக்கும் வெளியும் ப்ரைஸ் ஏறுதா இல்லையா அப்போ அதுலேயே நம்ம போய் மண்டை உடையணும் அல்ல இல்லை எங்கள் பீப்புள் கே பீப்புள் கேட்குறாங்க கரெக்ட் அவங்களுக்கு பாதையை சரியாக காமிச்சு கொடுங்க ஏஸ்பா வெளியே இருக்கிறதோட இது கொஞ்சம் பொருள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வெளியே இருக்கிற பொருள் எல்லா பலசரக்கடையிலையும் எல்லா சோப்பு அந்த சோ பலசரக்கடையில் வாங்கக்கூடிய சோப்பு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் ஒரு கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ சோப்புகள் அடக்கி வச்சுருக்காங்க எல்லா சோப்பு ஒரே விலையாக இருக்குது அப்போ அதில் எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்குது அப்புறம் ஏன் ஊர் சோப்பு மொத்தம் எப்பவுமே கம்மியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் போய் போட்டி போடலாமா அதில் போட்டி போட்டால் நான் இன்னொருத்த எல்லாத்தும் கம்மியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்போ இன்னும் போட்டி போட்டுக்கிட்டே இருப்பேமா அதில் அப்போ அதில் இதுக்கு போட்டி போடணும் அண்ட் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வெஸ்டேஜோடைய டிஎல்சிபி நம்ம வெஸ்டேஜோடைய ஸ்டாக் பாயிண்ட் வெஸ்டேஜ் எங்கே ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வாங்கணுமோ அந்த ஆஃபீஸ் எல்லா இடத்துலையும் இல்லை ஒவ்வொருவரும் சில கிலோமீட்டர்ஸ் போயதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வாங்க முடியும் அப்போ சில கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வாங்கணும்னா இது எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் இருக்கிற இருக்கிற மாதிரி ஒரு பொருளாக நம்ம இருந்ததுன்னா அவங்க எதுக்கு நம்ம பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடணும் அப்போ நம்ம பொருள் அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் போகிறோம் முப்பது நாள் நடக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் ஒரே நாளில் ஆவரேஜ் தட்டுதல முதல் நாள் அப்போ அந்த பொருள் மேலே அவ்வளவு ஈடு அட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அதனால் நமக்கு வேணும் அது இருக்கே அப்போ நம்மளால் ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்மளோட நோக்கம் என்ன நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்ம எஸ் இது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்வது நம்ம கீழே இருக்கிற பீப்புள் நம்ம கண்ட்ரோல் அவங்கள புரிய வைப்பது அவங்கள வந்து அதிகாரம் பண்ணிடல அவங்களுக்கு உண்மையாகவே சொல்லி வச்சு இப்போ எப்படி நான் அவங்கள புரிய வைக்கிறேன் அது மாதிரி புரிய வைப்பது ஒன்ஸ் புரிஞ்சிச்சு நம்மளோட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமே என்ன
நம்ம ஏன் நம்ம நம்மளால் எதாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதில் நம்ம கவலைப்படல அதில் தான் நம்ம கவலைப்படணும் ஏன்னா அதுதான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்ம கவலைப்படுவது நம்ம கண்ட்ரோலை மீறி இருக்கிறத என்ன பண்ண முடியும் ஒன்லி டென்ஷன் தேவையில்லாத ஈடுபாடுகள் இதுதான் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்னுக்கு நம்ம சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூன்ஸ் தாசி பண்ணுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பண்ணேன் ஸ்டாக் பாயிண்ட் இல்லாத போது ஒவ்வொரு விஷயம் இல்லாத போது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் இது பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோடய இன்ஃப்ளூன்ஸை நான் தாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் இது மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம எதை பற்றி கவலை பண்ணணும் நம்ம சர்க் பார்த்திங்களா எங்கே சுருகுது என்னால் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண அதில் தான் எங்கே கவலை இருக்கிறோம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதை பற்றி நம்ம என்ன கவலை பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த டைரக்ஷனை போட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையை பண்ணணும் திஸ் ஓவ் இட் இஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் எதை பற்றி கவலைப்படுது சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் எங்கே இருக்கு பாருங்கள் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூன்ஸ் கூட வந்துருச்சு அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூன்ஸை தாண்டி நீங்கள் கவலைப்படவே மாட்டீங்க அப்போ எவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பீங்க பாருங்கள் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப இந்த ஹேபிட் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் அ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டர் பட் ஹேபிட்ஸ் ஆர் தேர் பட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே தான் நம்ம கோட்டை விடுறோம் ஏன்னா இங்கே தான் நம்மளுடைய கவனம் திசை மாறுகிறது நம்மளுடைய அணுகுமுறை திசை மாறுது எல்லாமே திசை மாறிடுது திருப்பி சொல்கிறேன் நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோங்கிறத பாருங்கள் இன்றைக்கி உலகம் எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இருக்குது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனம் இந்த பொருள்களை எல்லோரும் விரும்பி வாங்குற மாதிரி இன்றைக்கி மாதிரி போய் உள்ள போய் பெஸ்டீஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் டெஸ்டி மூலியம் போட்டிங்கன்னா கத்த 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 தான் எப்படி உழுது பாருங்கள் அதே மாதிரி வேறு ப்ராடக்ட் போட்டு டெஸ்ட் மூலியம் போட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறதுலாம் கரெக்டு தானா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கவர்ந்துருக்கும் ஏன் நம்ம ரைஸ் பிரான் ஆகி ஐயோ வயதாங்கிறீங்களே எவ்வளோ ஓட்டல்களுக்கு விற்றுட்டு இருக்காங்க கேஸ் கேஸாக எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுட்டு இருக்காங்க அப்போ ஓட்டல் கம்மியான விலையில் போட்டு நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கிறவனுக்கே இந்த வியா இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான்னா அப்போ எப்பேற்பட்ட பொருள் அல்லது அப்போ இந்த மாதிரி பொருள்கள் எங்கேயாவது இருக்கா இல்லை வேறு எல்லா இடத்துலையும் பொருளுக்கு டெமோ பண்ணி அவனை வாங்க வைக்கிறதுக்கே டெமோ பண்ணு விற்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஆள் ஒரு க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை ரெகுலராக வாங்க வைக்கணும்னே மல் ஆடணும் இங்கே அது எதாவது தேவை இருக்கா அதே மாதிரி ஜாயினிங் ஃபீல் அது இல்லை இது இல்லை இது இவ்வளோதான்ப்பா ஸோ ஜாயினிங் டாக்க டாக்க பாருங்கள் இந்த ஒரு பதினேழு ஆண்டுகளில் ரெண்டரை கோடி தாண்டி ஓடிட்டுருக்கு எந்த நிறுவனத்தில் இது நடந்திருக்கு தட் மீன்ஸ் கிரேட் ஜாயின் ஐயோ நான் போய் ஜாயின் கிடக்கல அடே நீ எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செஞ்சேன்னா ஜாயின் கிடக்க போற அதுக்காக நூற்றுக்கு நூறு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூற்றுக்கு ஆறு பேர் சாரி பத்துக்கு ஆறு பேர் பத்துக்கு அஞ்சு பேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பத்துக்கு பத்து எதுலேயுமே கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அதிகமான ஜாயினிங் எடுக்கிறது எங்கேயும் கிடையாது அடுத்தது வந்ததுக்கு அப்புறம் சரியான எஜுகேஷன் விஐபி ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங்ஸு எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு இடம் இருக்குன்னா இது அடுத்தது உங்களை இன்னும் தூண்டுவதற்காக ஆஃபர்ஸ் இந்த ஆஃபர் நான்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எங்களுக்கெலாம் வரும்போது ரெண்டு ஆஃபர் தான் ஒன்று ஜாயினிங் ஆஃபர் ஒன்று ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் தான் ஆஃபர்லாம் வரும்போது நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் கன்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்லாம் வந்தது அப்போ நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஏய் இந்த ப்ராடக்ட் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்படி பண்ணாங்க ஐம்பது பிவி நூறு பிவி பண்ணிட்டு போனோம்னா இந்த மாதிரி வேறு வியா வருமானத்தை போய் நாலு மாதத்தில் அடையலாம் அஞ்சு மாதத்தில் அடையலாம் அப்போ கன்சிஸ் ஆஃபர் வருது ஹண்ட்ரட் பிவி அப்போ அந்த ஐம்பது பிவிங்கிறது கணக்கு போய் ஹண்ட்ரட் பிவி ஹண்ட்ரட் பிவி பண்ணோம்னா மூணு மாதத்தில் போய் சேர போகிறோம் ரெண்டரை மாதத்தில் போய் சேர போகிறோம் வருமானம் இந்த மாதிரி இருக்க போகுது அப்போ இது மாதிரி வாங்கும்போது இதுக்கு இவ்வளவெல்லாம் ஆஃபர் வேறு இருக்குது நமக்கு புரியுதுங்களா நம்ம இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இவ்வளோவெல்லாம் ஆஃபர் இருக்குது இப்படிலாம் இருக்குது உனக்கு பரவாயில்லைக்கு இவ்வளோ கம்மியாக கிடச்சிரும் அப்புறம் நீ பண்ணனா வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் இப்போ அவன் கவனம் எங்கே இருக்குது பொருள் விலையின் மேலேயும் பொருள் ஆஃபர் மேலேயும் இருக்குது அவன் வாழ்க்கையின் மேலே அவன் வாழ்க்கை தரத்தின் மேலே அவனுடைய குடும்பத்துடைய பாதுகாப்பின் மேலே இல்லை இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ரோச் அனோன்ஸ் இந்த
மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டியது வந்து இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி வீட்டில் இந்த மாதிரி இது பங்களாவில் இந்த மாதிரியான ஆடம்பரத்தோடு இருக்க போகிற கேஸ் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கும் மேலே அதெல்லாம் நிச்சயமாக அப்படியே அப்படி லேஸ் அப்படி 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 போய் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னா உங்களுடைய அடுத்த குறிக்கோள் கரெக்டாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்குறீங்களா அந்த ஸ்டீவன் கோவை புக்கில் சொல்கிற விஷயத்தையும் அவங்க முன்னாடி வைக்கிறேன் ஒரு கற்பனை ஒரு கால் வருது ஒரு கற்பனை கதை ஒன்று வச்சுருக்காருங்க அப்போது ஒரு கால் வருது இந்த காலில் அவருக்கு ரொம்ப நெருங்கமானவர் இறந்துட்டார் காலங்காத்தால் ஸோ டடகடான்னு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடித்து பிடிச்சிட்டு அவர் அந்த அவங்களுடைய ஃபியூனரல் போடுறாரு இப்போது அந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்டு சாவப்பட்டி ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டார் ஸோ போனோன்னா அவருடைய நெருக்கமானவரை பாவம் இறந்துட்டார் அவர் பார்க்குறாரு சாவப்பட்டி திறந்து வச்சுருக்கு போகிறாரு அங்கே பாடி இருக்குது அந்த பாடியை பார்க்குறாரு கற்பனை பிடிச்சிங்களா கற்பனை கதை ஸோ பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது அவர் யாரை பார்க்குறாருன்னா அவர் தன்னை அங்கே பார்க்குறாரு அவர் நெருக்கமான இல்லை அவர் அங்கே இறந்து கிடக்கிறத பார்க்குறாரு கொஞ்சம் நேரத்தில் சவப்பட்டியை மூடுறாங்க அந்த சவப்பட்டியை அந்த குடியில் வைக்கிறாங்க பூஜைகள் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க பட்டு அங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய நண்பர்களும் உறவினர்களும் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் அவரை கடைசி அடக்கம் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி அவரை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போது அவருங்க என்னென்ன பேசுகிறாங்க இவருக்கு காதில் விழுது இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனைக்குள்ளே இருக்கார் அப்போ அவர் நினச்சி பார்க்குறாரு அப்போது நாளைக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு சவப்பட்டியில் உட்காந்து இது மாதிரி இருந்து அவங்க என்ன பேச போகிறாங்கன்னு எனக்கு காதில் விழுந்ததுன்னா அவங்க என்னெல்லாம் பேசணும்னு நான் நினச்சேனே அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி நான் நடந்திருக்கேனா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க போகிறோம் பணம் சம்பாதிக்க போகிறோம் அதெல்லாம் கரெக்ட் பட் அதற்கும் மேலே ஒரு மனிதனாக மற்றவங்களாம் நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கணும்னு நம்ம நினைச்சோமே அது மாதிரி அவங்ககிட்ட நடந்திருக்கோம் பட் இந்த பணத்திற்காக எதுக்காக எப்படி அவங்க அது மாதிரி வேண்டாம் எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் அதை கரெக்டாக பிடிச்சிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் தன்னை போல் வரும் ஏன்னா அது எவ்வளோ வருது ஸோ பிகின் வித் ஹெண்ட் இந்த மைண்ட் நீ எங்கே மாதிரி இங்கே போய் போகிற நீ என்னெல்லாம் பண்ணாலும் இதை விட்டு பார் நம்ம பெஸ்டீஜ் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நிறுவனம் ஒரு டாப் டென்னில் வரணும் இவ்வளவு கோடிகள் வரணும் ஏஸ் பட் அதே சமயத்தில் வேல்யூ அந்த ஃபேர்னஸ் அந்த என்ன சொல்வது அந்த ஆனஸ்டி கஸ்டமர் சென்ட்ரிசிட்டி அதில் நான் இன்றைக்கி வர மாட்டேன் நான் ஒரு விஷயம் டிசிஷன் எடுக்கிறேன்னா என்னுடைய எனக்கு லாபம் லாபம் இல்லை என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு பாதகம் வரக்கூடாது எவ்வளவு தெளிவாக இருக்காங்க போன கொரோனா போது எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாத போது கூட என்னால் முடியாது சில நிறுவனங்கள் லெஜிட்டிமேட் பே அவுட்ஸே கொடுக்கல இங்கே லெஜிட்டிமேட் பே அவுட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு மீறி அவங்க அச்சீவ் பண்ணல பாவம் அச்சீவ் பண்ணாத காரணம் இந்த கொரோனா பாதிப்பினால அவங்க கிராமத்தை விட்டு வெளியே வர முடியல அதனால் வெளியே முடியல அதனால் அவங்க முடியல அதுக்காக அவங்க மூணு மாதம் பாவம் பணம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இந்தா நீ என்ன ஆவரேஜ் பண்ணியோ நீ இப்போ இது சாதி காட்டாலும் இந்தாண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்த ஒரு நிறுவனம் நீ உலகத்தில் இருந்தானே ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கிறதுனால தானே இன்றைக்கி அந்த எழுபத்தொம்பது சதவீதம் இப்படி வருடம் வரணும் எல்லாரும் மூக்கில் கை வைக்கிற எப்படா அப்படி வளருது எப்படா அப்படி வளருது அதே மாதிரி எப்படா ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி அந்த ஃபஸ்ட் சேல்ஸ் நடக்குது எந்த நிறுவனத்துக்காக நீ உலகத்தில் நடந்திருக்கா அப்போ அது காரணம் என்ன புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ அந்த ஒய் கரெக்டான ஒயை கரெக்டாக பிடிச்சிட்டீங்கன்னா பணம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பணம் அது உங்கள் சொகுசு வாழ்க்கை அதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட் அது ப்ராடக்ட் இல்லை அண்ட் எதை தொடங்கும் போது அதை முதல்ல எடுத்து வைங்க உனக்கு என்ன நீ என்ன பா என்னதான் போக போகிற என்ன சொல்லிட்டு போக போகிற என்ன இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துட்டு போக போகிற அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு என்னுடைய மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னுடைய ஒரு வரி வார்த்தை நான் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் போல யார் என்று சொல்ல வேண்டுமென்கிறது நான் வந்து என்னோட இருந்தவங்களுக்கு சொல்லி பாருங்கள் இதே ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கும் போது இதே செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் எடுக்கும் போது என் பீப்புளுக்கு என்னுடைய மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுன்னு எழுதினேன் நான் அது மாதிரி தான் இன்றைக்கும் That doesn't mean I'm 100% perfect, but I'm trying to become perfect. And if I'm perfect, I'm not going to come to the world. I'm not going to come to the world. Friends, I'm not going to come to the world.
Fine friends? So try to understand friends. So begin with the end in mind. And first thing, what are you going to do? 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 Friends, what are you going to do? Over and over, அறக்கப் பறக்க தான் நம்ம எல்லாம் செய்கிறோம் ஆமாவா இல்லையான்னு சொல்லி பாருங்கள் ஐயையோ இது சொல் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு அந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவைக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது நாள் முப்பது நாட்கள் முன்னாடியே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் அந்த மீட்டர் கார்டில் எழுதிட்டு போயிட்டான் உங்களுக்கு மெயில் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு இருபது நாட்கள் டைம் இருக்குது நூற்றுக்கு எண்பது பேர் எப்போ கட்டுறோம் கரெக்டாக அந்த கடைசி ரெண்டு மூணு நாள் மூணு நாளில் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய க்யூ நிற்கும் எதற்காக அந்த ரெண்டு நாள் அங்கே போய் க்யூ நிற்கும் போது அங்கே டைம் வேஸ்டா அதே ஒரு பத்து நாள் மாடி பதினாலு நாள் மாடி போய் அங்கே க்யூவே இல்லையா அப்போ போனோமா கட்டணமா வந்தமாவா டைம் வேஸ்ட் இல்லைல்ல அதே மாதிரி தான் யோசிச்சு பாருங்கள் பீப்புள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பழக்கமாக இருக்கும் ஃபாரின் ட்ரிப் போகிறோம் ஃபாரின் ட்ரிப் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பாஸ்போர்ட் கேட்குறோம் அப்போ தான் பாஸ்போர்ட் போடுவோம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒன்றரை மாதத்தில் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஒரு முப்பது இருபது நாள் முன்னாடி தான் தக்கல்ல போட்டு அங்கே போட்டு இங்கே போட்டு அதுக்கா அப்போ தான் அவன் சொல்லுவான் பேரில் மாதிரி இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குமா அது இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கும் உன்னோட ஆதார் கார்டுக்கும் சரியாக வரலாமா ஏன் எதை முதல்ல செய்யணுமோ அதை முதல்ல செய்யாமல் அதை தள்ளி போட்டு ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அவசரத்துக்கு தான் ஓடுறோம் அதே மாதிரி தான் ஃபீஸ் குழந்தையோடய ஃபீஸ் கடைசி நான் ஐயோ ஐயோ குழந்தைய போய் இதாக பண்ணுவோம் உடனே அன்னைக்கு தான் ஓடுவோம் அன்னைக்கு தான் அதை பற்றி அறிவோம் முன்னாடி தெரியல நமக்கு தட் இஸ் வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது வாட் ஒன் திங் யூ நீ எதை செய்ய இன்னைக்கு செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய செய்யலை அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தை நீ கரெக்டாக ரெகுலராக செஞ்சுட்டே இருந்தனா உன் வாழ்க்கை எப்படி மாறும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதை கரெக்டாக செய்ய ஆரம்பிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு இது ஒரு நாலு குவாரண்டாக எடுத்து காமிக்கிறோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக எப்படி டைமை மேனேஜ் பண்ணோன்னு இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா ஒரு நாலு குவாரண்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இந்த லெஃப்டில் டாப்பில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டாப் டாப்புக்கு போக போக மேலே போக 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 இட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கீழே வர 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 அது ஒன்றும் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை புரியுதுங்களா அதே மாதிரி மேலே கிளைக்கு மேலே போக போக இம்பார்ட்டன்ட் கீழே வர வர நாட் இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதுங்களா ஃபைன் இப்போ இந்த பைசெக்ஷன் சொல்லிட்டேன் இப்போ இப்படி ஒன்று இருக்கு லெஃப்ட் பக்கம் போக 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 அர்ஜென்ட் இந்த பக்கம் ரைட் பக்கம் போக 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 நாட் அர்ஜென்ட் ஒன்றும் அர்ஜெண்ட் கிடையாது இன்றைக்கே செஞ்சாகணும் கிடையாது இன்றைக்கி நம்மளுடைய டோட்டல் வேலை எங்கே போயிட்டுருக்குன்னா அர்ஜெண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இது பண்ணலனா போச்சு டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் கட்டலனா போச்சு ரோட் டேக்ஸ் அதாவது இது ஒரு காலத்தில் வந்து இப்போல்லாம் வந்து வண்டி வாங்கும் போது இயருக்கு வா அதாவது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு சேர்த்து வாங்கிடுறாங்க அதுக்காக நீங்கள் போக தேவையில்லை நான் சொல்கிறது ஒரு பத்து வருடங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷத்துக்கு அல்லது குவார்ட்டர்லி கட்டணும் அந்த குவார்ட்டரில் நிற்கும் கியூ எது எடு இந்த லாஸ்ட் டே ஏன்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் என்ன இருக்கு அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன் ஐயோ கிரைசிஸ் அதை கட்டலனா காலி அந்த நேரத்தில் சப்மிட் பண்ணலனா காலி ஏன் நம்ம டிஎல்சி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாம் நீங்கள் போட்டோம்னா அனுப்பிச்சிடணும்ப்பா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ஆள் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு அவர் அடுத்த நாள் அது ஒரு கவரில் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டா பிரச்சனை ஓவர் அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்கிறது அங்கேருந்து அவன் ஐயோ பத்து நாளாக எனக்கு வரல இது வரலனா உன்னோடய டிஎச்சிபி க்ளோ இது பண்ணிவிடுவேன் அப்போ ஐயோ அது தேட வேண்டியது அது தேடும்போது ஒன்று காணாமல் போயிருக்கும் அது ஒன்று இருக்காது அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் அடியில் போய் கிடக்கும் அதை போய் தேடி தேடு தேடு தேடி எஸ் ஆர் நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நம்ம இது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா கீழே வர வர நாட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பக்கம் போக போக நாட் அர்ஜெண்ட் ஆல்சோ 
ஒன்றும் தேவையில்லாத விஷயம் அது கரெக்டுங்களா என்னது இந்த வாட்ஸ்அப்பை நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறது ஃபேஸ்புக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எது எதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது எது எதெல்லாம் உண்டோ எதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சாவரமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே 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 இந்த எடுத்து ஒரு நிமிஷம் தான் இப்படி எடுத்து இப்படி வச்சு போட்டோம்னா போட போகுது அதை விட்டு விட்டு இந்த நோண்டிக்கிட்டு அதை நோண்டிக்கிட்டு இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அப்போ அது அங்கே பயிலப் ஆகுது அப்போ நம்ம நம்மளுடைய கவனம் எங்கே இருந்துருக்கணும் அதாவது நாட் அர்ஜெண்ட் பட் இம்பார்ட்டன்ட் வேலைகள் முக்கியமான வேலைகள் நாட் அர்ஜெண்ட் அதில் இருந்ததுன்னா கிரைசஸ் நடக்காது ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் வேலை நீ செஞ்சுட்டேன் அப்போ அது வெரி அர்ஜெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நாட் அர்ஜெண்ட்டாக இருக்கும்போது இம்பார்ட்டன்ட் வேலையை செஞ்சுட்டே அப்படின்னாக்கா அர்ஜெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு அது வேலை இருக்காது நீ நாட் அர்ஜெண்ட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த இம்பார்ட்டன்ட் வேலையை செய்வ மறந்துட்டு அது ஐயோ அன்னைக்கு பண்ணி ஆகணும் நேரத்தில் மாட்டிக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன வரும்னா நமக்கு மேல் வந்திருக்கும் கால் வரும் ஏதோ பேசிட்டே இருக்கீங்க கால் வருது எடுத்தானே ஆகணும் அது நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அட் தி சேம் டைம் வந்திருக்கு பண்ணித்தானே ஆகணும் அர்ஜெண்ட் ஒரு மேல் வந்திருக்கு அதுக்கு டிப்ளை பண்ணித்தானே ஆகணும் அதுக்கு ஒரு கால் வருது அது பே பேசித்தானே ஆகணும் யாராவது ஒருத்தர் கெஸ்ட் வராங்க அவங்கள நம்ம ரிசீவ் பண்ணித்தானே ஆகணும் அது நமக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லையா வந்துருக்கா அப்போ நம்ம வேலைகள் எதில் போவோம் அர்ஜெண்ட்டு இல்லை சாரி அர்ஜெண்ட்டு ஆனால் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அது அது இருக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் அர்ஜெண்ட் இதில் இருக்கணும் ஏன்னா இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது அதாவது அர்ஜெண்ட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது அர்ஜெண்ட்டுங்கிறது என்ன வந்துருச்சு இப்போ ஒரு ஆள் உள்ள வந்துட்டாரு ஒரு 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 கெஸ்ட் வந்துட்டாரு அவரை நம்ம ரிசீவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா வெளிப்படம் நான் பார்க்க முடியாது நான் வேறு வேலை பார்த்துட்டு சொல்ல முடியுமா ஒரு கால் வருது அப்புறம் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா பட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதில் நம்ம தப்பிக்க முடியாது இது பண்ணணும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அர்ஜெண்டாக இல்லை அதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வேலை விட்டுட்டு அடுத்தது வாட்ஸ்அப் நோடுறது ஃபேஸ்புக்கில் போகிறது வீடியோ பார்க்கறது சினிமா பார்க்கறது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலைகளில் அதிகமான இதை கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டோம் இம்பார்ட்டன்ட் வேலைகள் நாட் அர்ஜெண்ட்டாக இருக்கிறத அர்ஜெண்ட்டுக்கு ஒன்று தள்ளி விட்டு கிரைசிஸில் மாட்டிக்கிறோம் இது புரிகிறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இது பண்ணிக்கிறாங்க யூ ஆர் வின்னிங் இப்போ வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தது வர வேண்டியது வின் வின் நானும் ஜெயிக்கணும் நீனும் ஜெயிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உலகம் இஸ் அபண்டட் வின் லூஸ் இல்லை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க இந்த வியா இந்த இதில் வியாபாரத்தில் அல்லது வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல உங்கள் கிட்ட இருந்து அந்த ஸ்கேர் சிட்டி போயிடணும் ஸ்கேர் சிட்டி இல்லாமல் இருந்தால் தான் வின் வின்குள்ளே வருவீங்க ஸ்கேர் சிட்டி அதாவது கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்போ நான் ஜெயிக்கணும் நீ தைக்கிற தோக்கில் எனக்கு பற்றி கவலை இல்லை புரியுதுங்களா இருக்கிறது கம்மி வேணுங்கிறவங்க அது விரும்புகிறவங்க நிறைய பேர் அப்போது என்ன ஆகும் நான் தான் ஜெயிக்கணும் யாரையோ தோக்கடிக்கணுங்கிற இது வரும் அட எல்லாருக்கும் கிடக்குடா அப்படின்னா நீ தோத்தாவணும் எதுக்கு எனக்கு வரணும் இது புரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போது உங்கள் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்து ரகசியம் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா அளவுக்கடமாக கிடக்குடா எல்லோரும் ஜெயிப்பாங்களா அப்படின்னா நீயும் ஜெயிப்போம் மற்றவங்க ஜெயிப்பர் மாத்திரம் நீ ஜெயிச்சே தீர்வ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஸ்கேர் சிட்டி இல்லை ஏன்னா ஸ்கேர் சிட்டி உள்ள அப்போ நான் தான் ஜெயிக்கிறேன் அவன் ஜெயிக்கக்கூடாது அவன் ஜெயிச்சுட்டா எனக்கு போச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ ஸ்கேர் சிட்டி வந்துருச்சு ஆனால் இந்த உலகத்தை அபண்டன்ட் அப்போ அந்த உலகத்துக்கு எதிராக போகிறீங்க ஜெயிக்க முடியாது ஸோ அதனால் அந்த வின் வின்அவங்களுக்கு <laughs> அப்போ புரிய வைக்கணும்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள்லாம் கூட நம்ம சொல்லணும் அப்போ எப்படி பண்ணுவீங்க அப்போது அவர்கள் மேலே அக்கறை எடுக்கணும் ஒரு எமோஷ்னல் பேங்க் மைட்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு பணத்துக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தால் நிறைய பணம் இருந்ததுன்னா நம்ம எடுத்து எப்படி வேணால் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த பேங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது எப்போ வந்து அப்போ எப்போ வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம கீழே இருக்கிற பேப்பளுக்கு நம்ம புத்திமதிகள் சொல்லணும் அவங்களுக்கு அறிவுகளை சொல்லணும் அதே சமயம் சில நேரத்தில் கடிச்சிக்கணும் 
ஏன்னா சொல்லுவாங்க குழந்தைகள் எப்படி வளர்க்குறோம் கடிஞ்சி கடிஞ்சிக்க வேண்டிய நேரத்தில் கடிஞ்சிக்கணும் இல்லையா அப்போ அதே பட் வந்திருக்கிறவங்க யார் நம்ம குழந்தைங்களா நம்ம உறவினர்களா யாரோ அப்போ அவங்ககிட்ட போய் கடிஞ்சிக்க முடியுமா எப்போ கடிஞ்சிக்கலாம் ஆ அவங்கக்கிட்ட உங்களுடைய எமோஷ்னல் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது 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 அதாவது அவர்களுக்கு நீங்கள் நிறைய உதவிகளும் நிறைய அவங்க மேலே நீங்கள் அக்கறை கொடுத்துருக்கீங்க அக்கறை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அந்த சின்ன சின்ன கடிங்களுக்கு அந்த கண்டிப்புகளை பெருசாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சில இடத்துல தவறு நடக்கும்போது அப்போவே கண்டிப்பேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே கண்டிப்பேன் பட் யாரும் என்ன தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எமோஷ்னல் பேங்க் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அவங்க மேலே அக்கறை இருக்கிறத எப்பெல்லாம் நான் காமிக்க முடியுமோ அதை காமிச்சு நித எமோஷனல் பேங்க் கிரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக சும்மா ஏதோ ஒரு மேலே அக்கறை இருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறது உண்மையாகவே அக்கறை இருப்பதை உண்மையான சுச்சுவேஷன்ஸில் காமிச்சிருக்கேன் உண்மையான சுச்சுவேஷனில் காமிக்கும் போது தான் அவங்க ஆறு மனதில் அதை போய் உணரும் ஸோ அப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மேலே நம்ம இது எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய சூழ்நிலை எப்படி அவர் எப்படி வளர்ந்துருக்காரு அவர் எப்படி இருப்பார் ஸோ அப்போ எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி நம்ம யாருக்கா ஒரு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தோம்னா அந்த வாக்குறுதி உடனே நிறைவேற்றணும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வரும்போது ஐயா எங்கிட்ட இருந்து இவ்வளோ தான் நீ எதிர்பார்க்க நான் இதை செய்வாயா இது இல்லையா இது நான் இல்லையா அதில் கிளாரிட்டி இருக்கணும் நீ வா உனக்கான இது வேணால் செய்வேன் உனக்கான இது வேணால் செய்வேன் அப்புறம் அவன் கேட்கும்போது இது எப்படி நான் செய்வேன் அப்படிங்க கூடாது வி ஷுட் பி வெரி கிளியர் அது அடுத்தது ஷோ பர்சனல் இன்டகரிட்டி பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் மூணும் ஒரே மேற்கோடு இங்கே ஒன்று நினைக்கிறது இங்கே ஒன்று சொல்கிறது இங்கே ஒன்று செய்கிறது இங்கே தான் ப்ராப்ளம் அந்த அடுத்தது நன்ன மாதிரி ஒரு உத்தமம் கொஞ்சம் இல்லைன்னு இருக்கிறாத நடிக்கிறீங்க பாருங்க அது அதை விட மோசம் ஏன்னா சீக்கிரம் வெளுத்துரும் வெளுத்துச்சு அவ்வளவுதான் ஸோ ஹேத் இன்டகிரிட்டி அண்ட் இதாக தவறு யார் மனிதன் தவறு சகஜம் தவறுன்னு தெரிஞ்சிருச்சா ஐயா மனுஷரியா உளமார வரணும் அது தேங்க்யூ அண்ட் சாரி சும்மா ஒரு ஐந்து லெட்டர்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் உள்ளேருந்து வரணும் அது உள்ளேருந்து வரதே அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே தப்பு 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 பண்ணிட்டேன் தீஸ் ஆல் வில் கிரியேட் எமோஷனல் பேங்க்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் பேரடைம்ஸ் எது பியூட்டிஃபுல் வின் வின் இல்லாட்டி என்ன இருக்கும் வின் லூஸ் நான் ஜெயிக்கிறோம் நீ தோத்துடணும் அல்லது நீ அதாவது நாலு அதாவது எல்லாரும் அவன் ஜெயிக்கட்டும்பா பரவாயில்ல இப்போ நான் தோத்தா கூட பரவாயில்ல தன் பலையே அக்கறை இல்லாத ஆள் இல்லாட்டி நானும் தோத்துறேன் நீயும் தோத்து யாரும் ஜெயிக்க வேணாம் அல்லது நான் தான் வின் 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 ஆர் நோ டீல் இதுதான் கிரேட் வின் வின் ஆர் நோ டீல் ஒரு இடத்துல போகிறோமா நானும் ஜெயிக்கணும் நீ ஜெயிக்கணும் இருந்தால் ஓகே இல்லையா நான் இல்லைப்பா அதில் அப்போ அது எப்போ வரும் சிம்பிள் நமக்கு தைரியம் கரேஜ் அப்படிங்கிறது தைரியம் அடுத்தது மற்றவர்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய பரிவு கன்சிடரேஷன் இப்போது இந்த இந்த நேர்கோடு இந்த மேலே கீழே மற்றவங்க மேலே அதிக கன்சிடரேஷன் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஐ மேலே போக 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 மற்றவங்க மேலே நமக்கு அதிகமான பரிவு இருக்குது கீழே வர 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 மற்றவங்களை பற்றி நமக்கு கவலையே இல்லை எவனை பற்றியும் கவலை இல்லை இது கீழே மேலே போக போக ஐயோ எல்லோரும் பற்றியும் கவலை அதிக கவலை அதே மாதிரி இந்த இந்த கோட்டில் இந்த பக்கம் போக 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 தைரியம் ஏத வேணா செய்ய வேண்டாம் எதுக்கு நான் தயாரா கரேஜ் ஜாஸ்தி கீழே இந்த பக்கம் லெஃப்ட்டுக்கு வர 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 தைரியமே கிடையாது எதை சேர்றதுக்கு தைரியம் கிடையாது இப்போ இப்படி இருக்கும்போது கீழே யாரை பற்றியும் கவலை இல்லை எனக்கு தைரியமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் நானும் தோக்கிறேன் நீயும் தோக்கிறேன் ஆனால் அதுவே எனக்கு தைரியமே கிடையாது எதை பற்றி செய்கிறனாலும் தைரியம் கிடையாது ஆனால் மற்றவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு இருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் நான் தோற்றுக்குறேன்ப்பா நீ ஜெயிக்கணும்ப்பா லூஸ் வேணும் நான் ஜெயிச்சது மற்றவனை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை நான் எனக்கு தைரியம் இருக்குது அப்போ நான் நான் ஜெயிப்பேன் உனக்கு தோக்கடிப்பேன் வின் லூஸ் எனக்கு மற்றவங்க பற்றி அதிகமான அக்கறையும் இருக்குது தைரியமும் இருக்குது நீயும் ஜெயிக்கணும் நானும் ஜெயிக்கணும் அப்போ இது வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அண்ட் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் பி அண்டர்ஸ்டூட் முதல்ல உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் அவங்க உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க யார் உடனே சொன்னோன்னா நம்ம போய் முதல்ல எடுத்தோன்னா நம்ம தான் போய் கொட்டுறோம் அவங்கள பேச விடுங்க அவங்கள புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது எதுவுமே சொல்லுவாங்கள அவங்க ஷூவில் அவங்களுடைய நிலையில் இருந்து அந்த நிலையில் நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம எப்படி அதை நடந்துப்போம் அது நமக்குள்ள ஒரு பாவம் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கு நீங்கள் செ பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்போ நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுட்டு பேசும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுவேன் இப்போ இது இந்த யூடியூப்பில் இந்த லைவில் என்னால் அது காமிக்க முடில அதாவது ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்டில் இந்த பாட்டிலில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது இப்போது இப்போ ஒருத்தர் வராரு உங்கள்கிட்ட ஏதோ கும்பிடணும்னு ஃபுல் மண்டையில் அத்தனை வச்சுட்டு வராரு அவர் வந்தோன்னு போல ஏ இப்படி தான் பேசுறது இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வேலையை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறாரு அப்போது உடனே எடுத்து அவர் பேசவே விடாமல் ஏதுக்கெல்லாம் வேலையை பற்றி பார்த்தா எப்பேற்பட்ட விஷயத்துக்கு நோக்கி போய்ட்டு இருக்கேன் அதில் இதெல்லாம் நான் உள்ளே கொட்டேன்னா இப்போ இங்கே தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நான் தண்ணி கொட்டுறேன் என்ன ஆகும் நான் கொட்டுறதுல என்ன ஆகும் வெளியே போயிடும் ஆனால் அது அவர் வந்தானே அப்படியேப்பா இப்போ இந்த தண்ணி என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்றேன் இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக காலி இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக காலி ஆனதுக்கப்புறம் தண்ணி கொட்டுறேன் இப்போ தண்ணி உள்ளே போகும் அப்போது முதல்ல அவன் வந்தானே கொட்ட விட்டுருங்க முழுசாக வாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏன் சொல்கிறாரு காய்ஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பீப்புளை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் நம்ம பீப்புள் நம்ம சொத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அடுத்தது சினர்ஜைஸ் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்க எல்லாரும் ஒன்று போல் வேலை செய்யணும் ஒரு டீம் ஒர்க்காக வேலை செய்யணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எந்த விதமான இதுவும் வரக்கூடாது எதை இங்கே சொன்னால் பிரச்சனை ஆகிடும் தெரியுமோ அதை அங்கே சொல்லாதீங்க எதை சொன்னால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரிலேஷன்ஷிப் ஜாஸ்தியாகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த ஒட்டுதல் தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் கெட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த வியாபாரம் ஒரு கூட்டு முயற்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னர் ஜெய்சர்ட் அண்ட் இந்த ஆறு இப்போ இந்த மூணு பண்ணிட்டிங்கன்னா பப்ளிக் விட்ரு அண்ட் இப்போ அது அப்படியே தொடரணும்னா ஷார் பந்திசா உங்களை நீங்கள் சாணம் பிடிச்சிட்டே இருங்க தட் மீன்ஸ் என்ன நிறைய விஷயங்களை படிப்பு படி வெறும் புக் இல்லை பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க பல விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்று உங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதப்பா அதெல்லாம் நமக்குள்ளே வரணும் அப்போ நம்ம அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் ஆகுதா இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளும் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் வி ஹவ் நோ கம் நம்ம ஒரு அற்புதமான ஒரு வெற்றியை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரிகிறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் சார் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏழு ஹேபிட்ஸை கரெக்டாக எங்கெங்கே உங்களால் கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்க முடியுமோ அலைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேரடைம் ஷிஃப்ட் எப்படி இதை பார்க்கணுங்கிறதுல கரெக்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அண்ட் அடுத்தது ப்ரோ ஆக்டிவ் இதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ ஆக்டிவ் நம்ம செய்ய வேண்டியது நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது அதெல்லாம் நம்மளுடைய கவனம் நமக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாத பற்றி நம்ம கவனம் இல்லை நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எதை எது பண்ணி பண்ணிக்க முடியும் அதை மாத்திரம் யோசிங்க அவ்வளோதான் அண்ட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்கள் மேலே இருக்கிறவர்கள் நிறுவனம் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ இதை ஃபுல்லாக பிடிச்சி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி நோக்கி போங்க ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு நம்ம நிறுவனம் காத்துக்க இதாக இருக்க போது நீங்களும் அந்த முன் முன்னேற்றத்துக்கு தயாராகங்க நான் ஜோக்குக்கு சொல்ல இட்ஸ் கோயிண்ட் ஹேப்பன் டோன்ட் ஒரியா பட்டி வேணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜூன் ஜூலையில் அது ஒரு வேறு லெவலுக்கு அடிச்சு தள்ளப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பி ரெடி ஃபார் இட் ஓகே ஸோ அப்போ ரெடி ஆகணும்னா நாம் ரெடி ஆகணும் இந்த ஹேபிட்ஸை உங்களுக்குள்ளே ஆக்கிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை இன்னொரு ட்ரைனிங்கில் நம்ம எல்லாம் சம்பா சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுகிறேன் ஆர் எஸ் ராஜன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ